Am jamboni, karibu kwenye kipindi kingine cha wiki posija na leo hii tutaweza kuangalia jinsi ya kupeana ripoti ya kifedha ya mwaka ya shirika isiyo ya serikali yani NGO. Na ukipenda uh, uh, na hapa chini tumeweza kupa kiunganishi yani link ili tuweza kuelekeza kwenye tovuti yetu ya wiki posija mali tumeweza kupa maelezo zaidi ya jinsi unaweza wasilisha ombi hili. Zaidi ya hiyo ukiweza kuangalia pande ya kulia ya hiyo kurasa yetu tumekupa jinsi ya unaweza chagua lugha ile itakuwa rais kwako kuelewa na kwa kubonyeza kwa mfano Kiswahili maelezo yote yataweza kutafsiriwa katika lugha ya Kiswahili. Tumeweza kupa pia uh, viunganishi uh, ili itaweza kuelekeza kwenye tovuti mbalimbali pale unaweza tembelea na kupata maelezo zaidi ya jinsi unaweza uh, wasilisha ombi hili. Pia tumeweza kupa viunganishi za kuweza kuchapisha fomu za maombi na tuta, utaweza tutaweza kuchapisha fomu hizi za maombi na kuona vile tutaijaza fomu mwenyewe vile tunaendelea na kipindi chetu cha leo. Fomu mwenyewe kikiwa inaitwa kwa lugha ya Kimombo annual report form uh, ama katika lugha ya Kiswahili uh, uh, for, inaitwa uh, ripoti uh, ya, 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 ya kila mwaka ya kifedha na tutaweza kuangalia jinsi ya kujaza fomu yenyewe vile tunaendelea na, na kipindi chetu cha leo tutaweza kuangalia jinsi pia unaweza ichapisha uh, kupitia mtandao ya ya NGO Bureau uh, lakini kabla hatujafanya hiyo yote ningeza kupenda m- abonyeze like button, bonyeza subscribe na pia notification bell ndio uweze kupata taarifa kila wakati tunapochapisha video mpya. Kwa hivyo acha uh, kwa kipindi chetu cha leo. Na orodha zile vitu tutaweza pitia ni kama vile aje ya kupeana ripoti ya kifedha ya mwaka, walali wa kufanya ombi, nyaraka zile zinahitajika kwa tunapofanya ombi lako. Hatua za kufuata wakati tunapofanya ombi, malipo, kipindi cha walali wakati usindikaji, maeneo ya ofisi na maelezo ya mawasiliano na maelezo mengine ile tatupa maarifa zaidi ya jinsi tunaweza wasilisha ombi hili uh, la kuweza Uh, kutoa ama kupeana uh, kupeana uh, ripoti ya kifedha ya kila mwaka ya shirika isiyo ya serikali. Kwa hivyo karibuni kwenye kipindi chetu cha leo kinacholetwa kwako na wiki procedure. Haja ya kupeana ripoti ya kifedha ya kila mwaka. Mambo haya uruhusu shirika uh, isiyo ya kiserikali iliyosajiliwa na bodi ya utaratibu ya mashirika isiyo ya serikali kutoa ripoti ya kifedha yake ya kila mwaka. Kila shirika isiyo ya kiserikali uhimizwa kupeana ripoti hii kila mwaka miezi tatu baada ya kukamilika kwa mwaka wao wa kifedha. Na walali wa kufanya ombi hii ni ifuatayo ni kwamba kila shirika isiyo ya serikali uhimizwa uh, kupeana ripoti hii kila mwaka miezi mitatu baada ya kukamilika wa mwaka wao wa kifedha na NGOs ayo ni shirika hizi hizo zisizo za za kiserikali uh, zilizotumia bajeti zaidi ya shilingi milioni moja uh, ya Kenya uh, kwa mwaka lazima wapeane akaunti zao ziweze kukaguliwa na ukaguzi inapaswa kufanywa na mashirika za uhasibu zilizosajiliwa Nyoraka zile zinahitajika wakati tunapofanya ombi ni zifuatazo nahitaji barua ya maombi rasmi iliyoelekezwa kwa mkurugenzi mkuu ikiomba idhini ya kupeana ripoti ya mapato unahitaji pia fomu ya marejeo ya kila mwaka yani fomu 14 hiyo ndio kwa lugha ya kimombo inaitwa uh, annual returns form iliyojazwa unahitaji uh, account zilizo uh, kaguliwa kwa mashirika yaliyo na bajeti ya zaidi ya milioni moja kwa hivyo tuweze kuendelea. Hatua za kufuata wakati unapofanya ombi ni zifuatayo. hiyo ombi unafaa upaswe kujua inaweza fanywa wewe mwenyewe, uweze ifanya uh, kupitia njia la mtandao. Na hatua ya kwanza Uh, atu ya kwanza ni lazima uh, kwanza kuandika barua ya, ya maombi rasmi iliyoelekezwa kwa mkurugenzi mkuu wa bodi ya NGO ikiomba kupeana ripoti ya mapato ama ripoti ya kifedha ya mwaka huo. Hii inapaswa kufanywa angalau miezi mitatu baada ya mwaka ya kifedha kumalizika. Baada ya hiyo uh, unapaswa uh, kuwasilisha hati zote zinazohitajika na hii ni pamoja na fomu ya marejeo ya kila mwaka yani form 14A kwa lugha ya kimo mbo annual report form. Uh, form hii uh, inaweza kupatikana kutoka ofisi za bodi ya utaratibu ya mashirika isiyo ya serikali au pia unaweza kuichapisha kupitia tovuti yao ya bodi ya www.ngobureau.or.ke. Uh, Ukishapata form yenyewe unafaa kuijaza jaza mapato katika fomu ya marejeo ya kila mwaka ya fomu 
na unapaswa ku, ku, kujua ya kwamba habari yoyote au ripoti yoyote katika uh, mundo mwingine wowote uh, haitakubaliwa lazima ufutumie form 14 peke yake na NGO pia zinapaswa kujibu sehemu zote muhimu katika hiyo form 14 pia NGOs uh, zinaweza uh, zinaweza kubadilisha form 14 enyewe ili kuweza kuwezesha kuongeza habari zaidi uh, ikiwa ni lazima na mnafasa kujua kwamba pia NGO zilizotumia bajeti ya zaidi ya shilingi milioni moja kwa ya Kenya kwa mwaka lazima wapeane akaunti zao ziweze kukaguliwa na ukaguzi uh, uh, lazima ama zinapaswa kufanywa na mashirika za uhasibu zilizosajiliwa habari uh, ya kifedha zote zinapaswa kuoneshwa katika sarafu ama shilingi ya Kenya uh, na sarafu nyingine yoyote haitaweza kukubaliwa baada hapo unapaswa kuendelea kulipa ada ya usindikaji kwa ofisi za bodi ya utaratibu ya mashirika ya isiyo ya, ya serikali na ada ya shilingi 1200 huo inadaiwa ama huo inalipwa kwa mchakato huu na kawaida inachukua dakika 15 wa kupeleka maombi yako na siku mbili a, ya usindikaji na kukiri kutolewa na bodi ya NGO kwa hivyo a, wacha tuweze kuangalia jinsi ya kujaza fomu wenyewe afu mwenyewe vile tumeweza kuiona unaweza ichapisha kwa kubonyeza uh, hii ishara hapa au hizi viunganishi zile tumeweza kupeana hapa form 14 ama njo kwenye uh, tovuti ya NGO Bureau hapo ni www.ngo bureau na uh, uweze kubonyeza kwenye downloads uweze kufika kwenye downloads ukifika kwenye downloads kuja hapa uweze kuandika uh, ndio hii hapa form F14 ukiandika tu form anza kujiandika hapa juu a a naandika hapa chini hapa ngoja kidogo naandika form F14 yenyewe itakuja tu hapa juu na ndio hii form F14 na unaweza kuichapisha ukibonyeza utaweza kuichapisha um, form F14 ndio hiyo ukiweza ukibonyeza utaweza kuichapisha na fomu yenyewe ndio hii hapa. Uh, fomu yenyewe kujaza si ngumu uh, lakini kwanza kabla hujaanza uh, unafaa usome maelezo hapa na maelezo ni kama zile tushazitaji hapo awali ni kwamba uh, zile uh, NGO zimeweza kutumia zaidi ya, ya milioni moja kwa mwaka zinapaswa uh, akaunti zao ziwezwe ku uh, kukaguliwa na na uh, kampuni za uh, accounting firms za uhasibu na na walete hizo uh, matokeo za ukaguzi uh, zaidi hapo pia umeweza kuelezwa fomu hii inafaa ile yote uh, kabla ya miezi tatu azijaisha uh, kutoka siku ya mwisho ya uh, 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 mwaka wako mwaka yake ya kifedha alafu pia una maelezo yote yanafaa yanapaswa kuwa yameweza kuelezwa uh, katika Kenyan shillings yani ukitumia sarafu ya Kenya Um, utapes, utapaswa kwanza kutoa uh, ma, ma taarifa ya jumla ya NGO yenyewe ikiwa ni jina, anuani uh, na tovuti yake pia utapaswa pia ama utatakiwa pia kutoa jina ya ule uh, mtu wa mawasiliano ule atasimamia NGO yenyewe kutoka hapo ni kupeana maelezo kuhusu uh, siku gani NGO iliweze kusajiliwa Uh, inafanya kazi sehemu gani nchi gani aweze uh, kutoa pia rasimali uh, 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 taarifa ya rasimali ya NGO yenyewe uh, zaidi hapo uh, mali pia uh, mliweza kupata mapeni ama mliweza kupata fedha mwaka hiyo uh, ilitoka ku, kwa mfadhili gani kutoka uh, hapo ni mliweza kutumia mapeni hayo kiaje uh, na mnajihusu husisha na sehemu gani Uh, kuweza kusaidia uh, Kenya uh, kutoka hapo pia unafaa uweze kuandika maelezo kuhusu uh, wafanyikazi wako uh, na unawalipa aje kutoka hapo utatoa uh, maelezo kuhusu zile project mnafanya ama zile kazi mnazijihusisha nazo uh, kutoka hapo pia mnafaa uweze uh, kutoa maelezo kuhusu uh, zile Uh, taasisi zingine mna, mna shirikiana nazo uh, na pia zaidi ya hapo mtatoa uh, maelezo kuhusu vile mnaongoza NGO yenyewe ama uh, uongozi na kutoka hapo ni kutia saini na kuiwasilisha uh, fomu yenyewe unafaa uwasilisha kama mliweza kutumia zaidi ya elfu yani milioni moja mnafaa kuiwasilisha na ripoti uh, ya ukaguzi kutoka 
eh, kampuni ya uh, hasabati iliyosajiliwa na mnafaso mkuje mlipe ada ya shilingi elfu mbili uh, na ada yenyewe inalipwa kwa akaunti ya uh, ya bodi ya ushirikiano ya NGO uh, benki yenyewe ilikuwa cooperative bank tawita cooperative house na uh, kipindi cha walali wa wa ripoti hii wa ni mwaka moja ripoti yenyewe wao inafai tolewa kila mwaka na wakati wa sindikaji wao itachukua dakika tano kisha pia na ripoti uh, kuiwasilisha itachukua dakika tano pekee lakini itachukua siku mbili kwa ya usindikaji na kukiri kutolewa na bodi kwamba kila kitu kiko sawa na maeneo ya ofisi na maelezo ya mahusiano ya uh, ya bodi yenyewe ni non governmental organization, organization coordination board headquarters wa Kopale uh, cooperative house Les Salasi Avenue jijini Nairobi Kenya na unaweza tembelea pia kupitia tovuti yao ya www.ngo.or.ke na maelezo mengine ni kuwa NGO zilizotumia bajeti zaidi ya milioni moja uh, Kenya wana uh, kila mwaka wana, wana lazima wapeane account zao uh, zikaguliwa na ukaguzi lapaswa kufanywa na mashirika ya uhasibu aliyosajiliwa. Kwa hivyo, asante niweza kutizama kipindi chetu cha leo. Um, kabla ya tusijamaliza, uh, ningependa uh, uh, ku- kuonesha tena uh, maelezo zao, maofisi zao zengine za shirika uh, uh, bodi yenyewe uh, wako pale Kisumu, Mombasa uh, na Garissa unaweza soma ma- maelezo zaidi uh, ya ofisi zao kupitia uh, tovuti yetu ya wiki posija uh, na kabla tujamaliza ningependa mbonyeza like button bonyeza subscribe na pia bonyeza notification bell tuweze kupata taarifa kila wakati tunapochapisha video mpya kwa hivyo asanteni kwa kutizama video yetu leo na naombea kila laheri